வணக்கம் விவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடியூப் சேனல் மனம் திறந்து பேசும் நான் உங்கள் மயில்வாணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அனுபவம் பேசுது இந்த நிகழ்ச்சியில் தினக்கூலியும் குடிப்பழக்கமும் அதாவது என்னன்னாக்கா இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற பல மாநிலங்களில் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து தினமும் அவங்க வேலைக்கு போய் சம்பாதித்து அதை மட்டும்தான் அவங்க வீட்டில் மூணு வேலை சோறுங்க அப்படி தான் இன்னமும் நல் பல குடும்பங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது டெய்லி லேபர்ஸ் அவங்களுடைய குடும்பத்துடைய இருக்கிற கஷ்டங்கள் அந்த குடும்ப பெண்கள் படுற படுற அந்த கஷ்டங்கள் இந்த ஆண்களால் ஏற்படுற அந்த தப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோ மூலிமா நம்ம பகிர்ந்துக்க போகிறோம் இந்த தினக்கூலி மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வேலைக்கு போகிறாங்க வாரம் வாரம் ஆனால் சம்பளம் வாங்குறாங்க வேலை உண்டு இல்லை வேலை இருந்து அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக போகிறாங்க தான் குடும்பத்துக்காகவும் தான் மனைவிக்காக தன் குழந்தைகளுக்காக ம அது அத்தனையும் யோசித்து தான் இந்த ஆண்கள் அத்தனை பேருமே வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க கூலி சம்பளம் வாங்குகிறாங்க வாரத்தில்னா சனிக்கிழமையோ வாங்குறாங்க இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா இந்த தினமும் இந்த வேலை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த தினம் தினமும் அந்த சம்பளத்தை வாங்கி பாக்கெட்டில் போடுற அந்த மக்கள் அந்த ஆண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரமானால் ஏன் சாராய கடைக்கு போகிறாங்க அந்த சாராய கடைக்கு போகிற அந்த பழக்கத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பணம் அங்கேயே போய் செலவாயிடுதுங்க ஏதோ மிச்சம் மீதி இருக்கிற பணத்தை தன் அறியாமலே அந்த பாக்கெட்டில் இருக்குது ஆனால் இவங்களுடைய அந்த சாராய குடிப்பழக்கம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள உச்சக்கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் நின்று நிதானம் எதுவுமே இல்லாமல் வர வீட்டுக்கு வர வழியில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டோரத்துலேயோ இல்லை வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா மனைவி கிட்ட அடி தடி சண்டை கண்ட மீனிக்கு எங்கே அடிக்கிறாங்க எதில் அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அந்த மாதிரிக்கு ஒரு சண்டை கத்து கூச்சல் அக்கம் பக்கத்தில் எல்லோரும் இருந்து பா பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி எதுக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இந்த ஆண்கள்னால் ஏன் இவ்வளோ தப்பு நடக்குது எதனால் அப்போ ஆண்கள் எல்லாருமே தப்பு அந்த மாதிரி ஆண்கள் எல்லாருமே தப்பு தான் செய்கிறாங்களா அவங்க வேணும்படியே தான் இந்த தப்புலாம் செய்கிறாங்களா அந்த குடும்ப பெண்களை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்ப்போமே இது அத்தனையும் சகிச்சுக்கிட்டு எதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான அந்த குடும்ப பெண்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க இது கணவன் செய்கிற தப்பையும் அனுசரிச்சுக்கிறாங்க குழந்தைகளையும் பார்க்குறாங்க தன் குடும்பத்தோட பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றியும் சிந்தித்து அவங்களும் வேலைக்கு போயிட்டு இந்த அடி உதையும் வாங்கிக்கிட்டு குழந்தைகளையும் படி பரிமா குழந்தைகளையும் பார்த்து பாதுகாத்துக்கிட்டு அந்த கஷ்டம் பாருங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக நான் இதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அப்படியே இந்த அழுக வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே இந்த இதயம் வலிக்கும் பாருங்களேன் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்போ அந்த பெண்களுடைய நிலைமை என்ன தான் அந்த பெண்களுக்கு எப்படி தான் விடுதலை எது மூலியமாக விடுதலை அப்படின்னு நான் யோசித்தா பல விதமான கருத்துக்கள் ஏற்படுது ஒன்று ரெண்டா நான் இந்த வீடியோ மூலிமா நான் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இது செஞ்சால் அந்த பெண்களுக்கு வந்து இதை மாதிரி நடந்துடலாம் அந்த விடுதலை கிடைக்கும் இது மாதிரி செஞ்சால் அந்த பெண்களுக்கு பல விதமான கருத்துக்கள் ஏற்படுதுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு விதமான கருத்துக்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பல ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் ஏற்படும் அப்போ அந்த பெண்களுக்கு எப்போ தான் விடுதலை அந்த பெண்களை உண்மையிலேயே அதை பற்றி யோசிக்கும் போது அப்படியே இந்த ரெண்டு கையை எடுத்து அப்படியே வணங்கணும் போல் இருக்குது அப்படியே ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கொடுக்கலான்னு தோணுது ஏன்னா அந்த பெண்கள் அந்த குடும்பத்தை மட்டும் இல்லை அந்த பெண்களை அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சியையும் யோசிக்கிறாங்க அந்த தன் குடும்ப மன மரியாதையை அத்தனையும் காப்பாற்றணும் தன் குடும்பத்தோட பொருளாதாரத்தை வளர்க்கணும் அத்தனையுமே சிந்திச்சு ஏன் இந்த இந்த ஆண்கள் கொண்டு வர மிச்சம் மீதி பணத்தில் தான் அந்த குடும்பத்தையே சம்பா வளர்க்குறாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்களேன் உடலுக்கு உடல் உழைப்பு உடல் அந்த அடிதடி அந்த வள்ளி அத்தனை கஷ்டங்களும் மன கஷ்டங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் அசிங்கம் ஆனால் இவ்வளையும் அந்த மனசுக்குள்ளே போட்டி புகழ்ச்சிக்கிட்டு வாழ்கிறாங்க பாருங்களேன் அந்த பெண்கள் சான்ஸே இல்லைங்க ஒன்று ரெண்டு குடும்பம் இல்லைங்க பெரும்பாலான குடும்பம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி தான் விடுதலை கேட்டிங்கன்னா ஆண்கள் அப்போ குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்தணுமா இந்த ஆண்கள் வேணும்னே தான் தப்பு செய்கிறாங்களா இந்த ஆண்கள் எதனால் இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளானாங்க இப்போ அந்த ஆண்கள் மூலிமா வரும் ஆண்கள் இத்தனை பேருமே உண்மையிலேயே மனைவி மேலே பாசம் இல்லை அக்கறை இல்லை குடும்பத்து மேலே அக்கறை இல்லை குழந்தைங்க மேலே பற்றி இல்லை அப்படின்னா தான் இதெல்லாம் இந்த வேலைக்கு போவாங்களா இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வேலைக்கும் போகிறாங்க ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பணம் பாக்கெட்டுக்குள்ளே வரும்போது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த கை வந்து அப்படியே உதறிக்கிட்டு
அதனால தான் அவங்க அந்த பண சம்பளம்னு வரும்போது தன்னை மீறி அவங்களுடைய உடல் வந்து அங்கே இழுக்குது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது இது ஒரு விதமான கருத்து தான் எல்லா ஆண்களும் இதை மாதிரியே தான் இருக்காங்களான்னு நான் சொல்லிக்க வரும்பல ஒரு சில ஆண்களும் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போது அதில் போயிட்டு முக்கால்வாசி பணத்தை அங்கே கொட்டிடுறாங்க கொட்டிட்டு தான் வைத்த அந்த தண்ணி மூலிமா நிரப்பிக்கிறாங்க சாப்பாடு உணவு இருக்குதான்னு பார்த்திங்கன்னா இருக்க மாட்டேங்கிறத குடும்பத்தோட அந்த கஷ்டங்கள் அத்தனையும் அந்த அந்த தண்ணி குடிக்கிறதுனால அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் மறந்து மெய் மறந்து அப ஆகாயத்தில் பறக்கிறாங்களே அதில் அவங்களும் அசிக்கப்படுறாங்கள்ல தெரு வருமா படுத்து இருக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு ஒரு அனுபவம் நடந்தது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கும் மூணு ஆ மூணு மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னாடி தான் வச்சுக்கோங்களேன் சென்னை சென்னையில் கொஞ்சம் மிட் நைட்டில் நான் பஸ் ஏறுறேன் நான் போகிறது சேலம் பஸ்ஸு அதில் ஒருத்தர் பக்கா குடியில் இருக்கார் ஃபோன் ரிங்கு அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அவரால் எடுத்து பேசுகிறதுக்கான நிதானம் இல்லை அவருக்கு தெரியுது ஃபோன் அடிக்குது அப்படின்றது அந்த மூணு பேர் உட்காடுறாங்களே அந்த சீட்டில் படுத்துக்கிட்டார் படுத்துக்கிட்டு அவர் மாதிரி பதவி இப்போ நேற்றிக்கிட்டே வராரு கண்டக்டர் வந்தார் நான் டிக்கெட் எடுத்துட்டேன் டிக்கெட் எடுத்ததும் நான் உடனே அந்த ஃபோன் எடுத்து நான் பேசுகிறேன் யோ எங்கேயா இருக்கிற அப்படின்னு அவங்க மனைவி கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் கேளுங்க அது பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு ஒரு கணவன் மேலே இருக்கிற அந்த பாசம் பற்று பாருங்க என்ன ஒரு உரிமையில் பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களேன் யோ எங்கேயா இருக்கிற அப்படின்னு இல்லைம்மா அவர் பஸ்ஸில் தான் இருக்கார் அவர் படுத்துக்கிட்டு இருக்காருமா நான் தான் பேசுகிறேன் சரிங்க தம்பி அவர் திருச்சி வந்ததும் கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுருங்க பார்த்து பார்த்து திருச்சி வரணுமா இல்லைங்க இது சேலம் வர பஸ்ஸுமா அப்படின்னு சேலம் வர பஸ்ஸில் ஏறிட்டானா அந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந் இதெல்லாம் பாருங்களேன் அந்த எனக்கு அந்த நேரத்தில் சிரிப்பு தான் வந்தது இந்த மனுஷன் மேலே இந்த அளவுக்கு பாசமா அப்படின்ற மாதிரி சரிங்க தம்பி அவருக்கு விழுப்புரத்தில் டிக்கெட் எடுத்து கொஞ்சம் கொடுத்துட்றீங்களா அவர் பாக்கெட்டில் காசு இருக்குமான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு தண்ணி அடிச்சுட்டு வேற வந்துட்டானா செலவுலாம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு அவங்க டிக்கெட் எடுக்க சொல்கிறாங்க சரின்னு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இருந்ததில் கண்டக்டர் கிட்டே அவருக்கு விழுப்புரத்துக்கு டிக்கெட் கொடுங்க அப்படின்னு அப்புறம் உடனே கேட்குறாங்க தம்பி விழுப்புரத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு பா வரும் ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு நாலு நாலரைக்கா வந்துடும்ப்பா அப்படின்னாங்க சரின்னு நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டேன் அதை கேட்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வந்தானு பாரு இப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது பேக் வச்சுருக்கானா அந்த ஆள் அப்படின்னு பா கேளு அது இந்த மாதிரி ஒரு மனைவிகளை இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு கடவுள் கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம்ங்க அந்த பெண்கள் உண்மையிலே அந்த ஆண்களுக்கு கடவுள் தான் தெய்வம் தேவதை சொல்கிறாங்கள்ல முற்றிலும் உண்மை இந்த பெண்களுடைய கஷ்டங்கள் இந்த பெண்களுடைய மன அழுத்தங்கள் இந்த பெண்களுடைய உடல் கஷ்டங்கள் இந்த பெண்களுடைய அக்கம் பக்கம் மானம் மரியாதை அது அத்தனையுமே எப்போ தீரப்போகுது இதற்கு எப்போ தான் விடுதலை இந்த ஆண்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தினக்கூலி ஆண்கள் எப்போ இந்த குடிப்பழக்கத்தை விட போகிறாங்க எப்படி விட போகிறாங்க அப்படின்ற கருத்துக்களை நான் இந்த வீடியோ மூலிமா சொல்லான்னு வரேன் ஆனால் ஒன்று ரெண்டு வேறு தான் நான் சொல்லிடலாம் அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ மூலிமா என்னுடைய கருத்துக்களையும் நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இது உடனே உடனே மக்கள்கிட்ட போய் சேருமான்னா உடனே சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு குடும்பம் இந்த வீடியோவை பார்த்து தீரணும் ஒரு அந்த குடிமகன் அந்த தினக்கூலி குடி பழக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு மனிதன் இந்த வீடியோ மூலிமா கண்டிப்பாக மாறுவான் அதனால் ஒரு குடும்பம் மாறும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உங்களுடைய கருத்துக்களை அத்தனையுமே இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்யூச்சரில் இது ரன் எல்லா யாருக்காவது ஒருத்தனுக்காவது கண்டிப்பாக உதவும்ன்ற நம்பிக்கையில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலிமா அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்